ఫిబ్రవరి పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయం తీసుకుందాం ఫిబ్రవరికి రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము మనమందరము కలిసి నాలుగవ వచనం చదువుకుందాం నాలుగవ వచనం అందులో సువర్ణ ధూపార్థియు అంతటినూ బంగారు రేకులతో తాపబడిన నిబంధన మందసమును ఉండెను ఆ మందసములో మన్నాగల బంగారు పాత్రయు చిగిరించిన అహరోను చేతికరయు నిబంధన పలకలను ఉండెను ప్రార్థన చేసుకున్నా ప్రియమైన మా తండ్రి రాజులకు రాజు ప్రభులు ప్రభు సర్వాధిపతివి యుక్త కాలంలో నీవు ఆ ప్రత్యక్షతను కనపరిచి దేవుడు సశరీరుడుగా లోకములో ప్రత్యక్షమైన ఆ దినం బళ్ళు దహన బళ్ళు అర్పణలు నైవేద్యములు కోరలేదు కానీ నీవు నాకు ఒక శరీరం నమర్చావు దేవా నీ చిత్తమే నెరవేర్చుడు కానీ ఏసయా లోకంలో మీరు వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రకటించిన మాట ఆ మేరకు శిలువలో మీ శరీరమును ఆ తెరను బలిగా అర్పించి చింపి ఆలయంలో ఉన్నటువంటి దేవ ఆ తెరను వేరు చేసిన తెరను అడ్డుపరిచే తెరను ఆ మార్గమున పోకుండా మార్గమును కాపుగాసే తెరను మీరు చింపి వేశారు ఒకేసారి అర్పించిన అర్పణం బలి ద్వారా మీరు చెందించిన ప్రశస్తమైన రక్తం ద్వారా మీ మరణ పునరుత్నముల ద్వారా మేము దేవుని సన్నిధిని ఈ రోజున ధైర్యంతో ప్రవేశించగలుగుతున్నాం మధ్య గోడ పూర్తిగా కూల్చివేయబడింది ద్వేషం సంహరించబడింది దేవునితో సమాధానపరచబడ్డాం సమీపస్థులుగా రాగలి నిశ్చయముగా ఆ సీయోనుకు అనిశ్చమైన మాయమకు మమ్మల్ని మీరు పిలిచారు అందుకే మీకు ఎంతో స్తోత్రాలు ఈ ఉదయకాలం మీరు మోకరే చేసిన కార్యాలు తలంచుకుంటూ మిమ్మల్ని ఆరాధించి మిమ్మల్ని ఘనపరుస్తున్నాం అంగీకరించు మా మధ్యలో మీరు ఉంచిన ఈ బలను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభా అందు యోగ్యంగా పాలు పొందరికాయ మమ్మల్ని సిద్ధపరచు మా గమనాన్ని తెచ్చిన మీ వాక్యాన్ని మాకు దీవించాం ఇవి కొన్ని సంగతులు అర్థం చేసుకోవడానికి కష్టతరంగా మేము మనుషులం మా జ్ఞానం పరిమితమైంది మేము అర్థం చేసుకోవడానికి మా బుద్ధి చాలదు ఆయనను మాకురగా మీరు రాసి ఉంచారు కాబట్టి మీ ఆత్మ ద్వారా ఈ సంగతులు మాకు బోధించి మా జీవితాల్లో వాటిని అర్థం చేసుకొని వాటిని అన్వయించుకొని ఆత్మీయంగా మేలు పొంది నమ్మకంగా ప్రభు మాయమ కొరకై జీవించచ్చు రాకల కొరకై సిద్ధపడినట్లుగా సాయం చేయండి యేసు ప్రభు వారి నామమును స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకొని సునామ తండ్రి ఆమెన్ తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఏప్రిల్కు రాసిన పత్రిక మనము నాలుగవ వచనము చదువుకుందాం నాలుగవ వచనంలో అందులో సువర్ణ ధూపార్థియు అంతటిను బంగారు రేకులతో తాపబడిన నిబంధన మందసమును ఉండెను ఆ మందసములో అంటే అందులో అంటే ఎక్కడ అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఇందాక ఆరాధనలో మనం చూస్తూ వచ్చాం అందులో ఏమున్నాయి అనే విషయాన్ని గుర్చి దైవజనుడు పౌల అపస్తులు రాస్తూ ఇక్కడ సువర్ణ దూపార్తిని గుర్చి వ్రాస్తాడు ఆ విషయాన్ని గుర్చి మనం అంతకుముందు పాఠంలో కొంచెం ధ్యానం చేశాం కాబట్టి దానికి పోవడం లేదు ధూప వేదికను గుర్చి మనం తలంచాం అయితే మూడవ నాలుగవ వచనంలో బంగారు రేకులతో తాపబడిన నిబంధన మందసం ఉండెను ఏమిటి నిబంధన మందసము ఇది విషయం కూడా మనం పూర్తిగా ఇప్పుడు చూడం కానీ అయితే అది తుమ్మకరతో చేయబడిన ఒక పెట్ట తొట్టి వంటిది బోషానం 
అయితే దానికి లోపల వెలపట క్రింద అంతా అచ్చమైన బంగారంతో పొదగమని చెప్పాడు మోసేతో దేవుడు అలాగూ అచ్చమైన బంగారు రేకులతో పొదగబడినటువంటి ఒక తొట్టి వంటిది అయితే దాని మీద ఒక మూతను ఏర్పాటు చేయమన్నాడు స్వచ్ఛమైన బంగారంతో కరుణాపీఠముగా దానికి ఒక మూతను ఏర్పాటు చేయమన్నాడు అది కెరూబుల గల్లిగా చేయమన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అది ఏమిటో అది తుమ్మకరతో చేయబడి అచ్చమైన బంగారు రేకులతో పొదిగించబడిన ఒక తొట్టి వంటిది అయితే దాని మీద అచ్చమైన బంగారు రేకుతో చేయబడినటువంటి ఒక మూత దానికి కరుణాపీఠం అని పేరు దాని మీద రెండు వైపుల రెండు కెరూబులు ఒకదానికి ఎదురుగా ఒకటి అలాగా చేయమని చెబితే మోసే అలాగా చేశాడు అయితే మన ధ్యానం కొరక ఈ మధ్యాహ్నం తొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనంలో ఆ మందసంలో ఏమున్నాయి అని అందులో ఒక్క విషయాన్ని గురించి మనం చూస్తాం ఆ మందసంలో మూడు సంగతులను మనం చూస్తాం ఒకటి మన్నాగల బంగారు పాత్ర రెండవది చిగిరించిన అహరోని చేతి కర్ర మూడవది నిబంధన పలకలు ఆ మందసం లోపల ఉన్నాయి ఆ తొట్టిలో పెట్టారు లేక ఆ భోషానంలో పెట్టి దాని మీద మూత వేశారు కాబట్టి అందులో ఈ మన్నాగల బంగారు పాత్ర అంతవరకు మనం చూద్దాం అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ మన్నా అనే ఈ మాట అనే విషయానికి మనం వస్తే నిర్గమాకాండము రెండు దయచేసి పదహారవ అధ్యాయం నిర్గమాకాండం పదహారవ అధ్యాయము పదిహేన వచనం ఇస్రాయేలీలు దాన్ని చూసినప్పుడు అది ఏమైనది తెలియక ఇదేమీ అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొని అంటే అరణ్యంలో ఇస్రాయిల్ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు వారు భుజించట కొరకైన ఆహారమును దేవుడు పంపించాడు ఆ రోజున వారంతా దాన్ని భుజిస్తూ ఉంటే దాని రూపాన్ని బట్టి కానీ దాని రంగును బట్టి కానీ దాని వాసన బట్టి కానీ దాని రుచిని బట్టి కానీ ఇక వారికి ఏమీ అర్థం కావడం లే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో ఉన్నారు కానీ వారు అలాంటిది భుజించలేదు అయితే అరణ్యంలో దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు మోక్ష ద్వారా మన్నారు ఇదేమీ మనం చదివిన వచ్చిన ఇదేమీ అనే చోట సంఖ్య వేసి రెండు క్రింద మార్జిన్లో మనకు తెలుగు బైబిల్లో ఒక మాట రాశాడు హేబ్రీ భాషలో మన్నా అని కాబట్టి బైబిల్ చదివే వారికి ఒక తెలుగు భాష కాదు తెలుగు బైబిల్ చదివినా కూడా ఇంకా కొన్ని భాషలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి మన్నా అని ఎన్నిసార్లు మాట్లాడింటావు కదా నువ్వు మన్నా అని మాట్లాడిన ప్రతిసారి నువ్వు హెబ్రి భాష మాట్లాడేవు అర్థమైందా మంచిదే సరే మన్నా వాట్ ఈస్ దిస్ ఇదేంటి దానికి మన్నా అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏది ఏమిటి అంతే ఏమిటి అని సరే ఇప్పుడు ఈ మన్నాను కూర్చి ఇక్కడ మనం నిర్గమకాండం పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం ఈ నిర్గమకాండం పదహారవ అధ్యాయంలో వారు మోసేతో మాకు ఆహారం ఏది అని అన్నప్పుడు వారు వాడిన పదాలు దయచేసి గమనించండి మీరు మూడవ వచనం నిర్గమ పదహారు మూడు కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలు నేను చెబుతుంటాను అవసరమైతే వాటిని అండర్లైన్ చేసుకుంటుంటే మీకు మంచిది మూడవ వచనం చదువుతున్నాను ఇస్రాయేలీలు మేము మాంసం వండుకొని కుండల ఎద్ద కూర్చుండి తృప్తిగా ఆహారం తిన్నప్పుడు యహోవా చేతి వల్ల ఏల చావకపోతే ఈ సర్వ సమాజమును ఆకలి చేత చంపుటకు ఈ అరణ్యములోనికి మమ్మను అక్కడ నుండి తోడుకొని వచ్చితురని వారితో అనగా వారితో నగా ఒకటి ప్రభు అయిన దేవుడు తాను ఏర్పరిచిన నాయకులైన మోసి అహరోనులతో వీరు అంటున్నారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు అరణ్యంలో ఇప్పుడు మీరు అండర్లైన్ చేసుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే ఈ సర్వ సమాజమును లేక మమ్మును 
ఆకలి చేత చంపుటకు ఆ మాట అండలేదు ఆకలి చేత చంపుటకు కాబట్టి ఇస్రాయలుడు వారి జీవితంలో ఆకలితో ఉన్నారు తర్వాత దాహము అనేది కూడా మనం చూస్తాం పదిహేడవ అధ్యాయంలో నిర్గమ కారణంలో కాబట్టి ఈ ఆకలితో ఈ దాహముతో వారు ఎలాంటి పరిస్థితిలోకి వచ్చారు వారు మాటల్లోనే అర్థం అవుతుంది మమ్మను చంపుటకు అంటే మేము చావుబోతున్నాం ఆకలితో కాబట్టి ఈ అరణ్యంలోని మమ్మల్ని తీసుకొని వచ్చారు మాకు ఏమీ తినడానికి లేదు ఈ ఆకలి చేత మేము చచ్చిపోతున్నాం అన్నటువంటి మాటలు వారి నోట రావడం మనం చూస్తాం ఆకలి చేత చంపుటకు అని అయితే వారు అలాగ అనుకున్నారు కానీ దేవజండు మోసే ఆ రోజులకు వారికి ఇంకా అర్థం కాకపోవచ్చునేమో కానీ అయితే ప్రభు అయిన దేవుడు భవిష్యత్ జ్ఞాని ఆయనకు ఇదంతా ముందే ఏ తెలియను అందుకనే సువార్తల్లోని గన మనం వెళితే మనకందరికి బాగా పరిచయం కాబట్టి నేను తీయడం లేదు మీరు నోట్ చేసుకోవచ్చు గుర్తుంచుకోవచ్చు ఏంటి అని అంటే యేసుప్రభు వారు కొన్ని రొట్టెలను కొన్ని చేపలను ఆశీర్వదించి విరిచి శిష్యులకి ఇచ్చి వడ్డిస్తే కొన్ని వేల మంది వారు భుజించి తృప్తి పొందారట ఆ సందర్భాల్లో ప్రభు ఒక మాట అంటాడు ఏమిటి అని అంటే వీరికి వీరు భుజించినట్లు మనం ఎక్కడ నుంచి కొన్ని రొట్టెలు తెప్పింతము అన్నాడు అంటే ఏసయ్యకు ఆ జన సమూహాల మీద ఉన్న కనికను చూడండి వీరు భుజించాలి వీరు భుజించాలి వీరు భుజించాలి తర్వాత శిష్యులు అన్నారు ఈ అరణ్యంలో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏసయ్య కాబట్టి వారు కొని భుజించినట్లుగా వారి గ్రామాలకు పంపివేసాయి అంటే ఏసై అన్నాడు ఏమని వారిని ఆకలి చేత పంపుటకు నాకు ఇష్టం లేదు కదా అలాగా పంపితే వారు దారిలో సొమ్మశీలుదురు విన్నారా ఈ మాట కాబట్టి వారి ఆకలిని ఎరిగినటువంటి ప్రభు వారు భుజించాలా అన్న వారి భోజనం అవసరతను కూర్చుని ఎరిగిన ప్రభు వారు భుజించకపోతే సొమ్మశిల్లుతారు అని ఎరిగినండి ప్రభు అది ఇంకా అధికమైపోతే వారు చనిపోతారు అన్నటువంటి ఎరిగినటువంటి ప్రభు విన్నారా ఈ మాటలు అయితే ఈ ప్రజలు అంటారు మమ్మల్ని ఆకలి చేత చంపుడు గారణ్యులు తెచ్చారా అయితే వారిని తెచ్చింది దేవుడు మోసే ఆరులు కాదు ఆ యుక్తుల నుంచి ఆ దేవుడు వారి విషయమై ఈ తలంపే కలిగి ఉన్నాడు కనుక అలాంటి పరిస్థితిలో దేవజండు మోసి అడుగ్గా ప్రభు అయిన దేవుడు వారిని అరణ్యంలో మన్నా చేత ఏం చేశాడంటే చెప్పండి పోషించాడు మన్నా చేత వారిని పోషించాడు అనేవి రండి ఇప్పుడు యోహాన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయానికి మనం వద్దాం యోహాన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఆరవ అధ్యాయం ఇక్కడ ఈ సువార్తికుడు వ్రాసిన ఈ ఇన్సిడెంట్ అంటే ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు కూర్చో వ్రాసాడు వారు భుజించి తృప్తి పొందారు అయితే ప్రభు అక్కడి నుంచి హఠాత్తుగా వెళ్ళిపోయాడు శిష్యులను పంపివేశాడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అయితే భుజించి తృప్తి పొందినటువంటి ఆ ప్రజలు ఏం చేశారు అని అంటే ఆరవ అధ్యాయం వారు ఆయన్ను వెదగుచూ వచ్చారు వారు ఆయన్ని వెదగుచూ వచ్చారు ఇరవై ఐదు సముద్రపట అద్దరిని ఇరవై నాలుగు ఏసును వెదకుచు అది అండర్లైన్ చేసుకోండి ఏసును వెదకుచు అన్నమాట తర్వాత వెదకుచు ఆయన వారు ఆయన కనుగొన్నారు కనుగొన్న తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావు ఇక్కడికి ఎప్పుడు వచ్చావు ఇక్కడికి అని అంటే మమ్మలు వదిలిపెట్టి వచ్చావేంటి అక్కడ మేము తిన్న రొట్టెలు చేపలు తృప్తిగా కాబట్టి ఆ స్థలం నుంచి నీవు ఇలాగ వచ్చావు అంటే మాకు ఇంకా పెట్టమని అర్థం సరే ఇప్పుడు ప్రభు వారితో మాట్లాడిన మాట ఏంటి వారు అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు ఏమిటి మీరు సూచనలను చూచడం వల్ల కాదు కానీ కాదు 
కానీ రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందటం వల్లనే నన్ను వెదగుతున్నారని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నాను వారి రంగు బయటపడింది ఎందుకు వెదుగుతున్నారు నన్ను ఏదో సూచనలు చూద్దాం ఎందుకంటే ఆ సూచనలు సూచిక్రియలు తన ఎందులు విశ్వాసంలోనికి వారిని నడిపించాలి అది కాదు వారు రొట్టెలు తిని తృప్తి పొందినందని మీరు నన్ను వెదగుతూ ఉన్నారు అంటే ఇంకా ఇలాంటి వాటి కోసమే మీరు నన్ను వెదగుతున్నారు అని ప్రభు స్పందించాడు స్పందించి అంతటితో ఊరకుండా ఊరకుండకుండా ఇరవై ఏడవ వచనంలో ఏమన్నాడు ఇక ఒక చక్కని ఉపదేశాన్ని చక్కని మార్గాన్ని వారికి బోధించాడు ఇరవై ఏడు క్షేమైన ఆహారం కొరకు కష్టపడకుడి కానీ నిత్య జీవం కలిగే అక్షయమైన ఆహారం కొరకే కష్టపడుడి కాబట్టి ఆ ప్రారంభ భాగంలో ఐదు రొట్టెలు రెండు చిన్న చేపలు ఆశీర్వదించి వారికి వడ్డించగా వారు తిని తృప్తి పొందారే ఆహారాన్ని గుర్చి వేసే ఏమన్నాడు తెలుసా అది క్షేమైన ఆహారం మీరు తిన్నారు మళ్ళీ మీకు ఆకలేస్తుంది అని అంటూ అంతటితో ఆక క్రిందకు వెళ్ళి అరణ్యంలో మోసే మీ పితరులకు మన్నానిచ్చాడు అయినా మీ పితరులు మన్నాను భుజించి ఏమైనారు వారు చనిపోయారు మన్నాను భుజించి వారు చనిపోయారు అందుకని ఎస్ఐ ఒక చక్కని మార్గం వారికి బోధించింది ఏంటంటే క్షేమైన ఆహారం కొరకై కష్టపడకుడు కానీ నిత్య జీవం కలజేయం అక్షయమైన ఆహారం కొరకై కష్టపడుడి ఎన్నో పర్యాయములు రక్షణ పొందని అవిశ్వాసులే కాదు పొందిన విశ్వాసులైన మనం కూడా క్షేమైపోయే వాటి కొరకైనా మన ఆతురుద వెంపర్లాట చాలా విస్తారంగా విపరీతంగా ఉంటుంది అని కాదనం ఈ లోకంలో జీవించిన దానికి మనకంటూ ఏమైనా అవసరమే కానీ అయితే క్షేమైన ఆహారం కొరకై కష్టపడండి కష్టపడుతుంది మీరు అలా కష్టపడుతున్నారేంటి కష్టపడకూడదు కష్టపడకండి అంటే పని చేసుకోవద్దు సంపాదించుకోవద్దు అని చెప్పడం కాదు అక్కడ అంటే వారి వెంపరులాట వారి ఆతురత అంతా తిందాము త్రాగుదాము ధరించుకుందామన్న వాటి మీదనే క్షేమైపోయే వాటి మీదనే అందుకనే పౌర అపస్తులు కొలెస్ట్రాల్ రాస్తూ మూడవ అధ్యాయంలో ఒక చక్కని మాట రాశాడు ఒకటి నుంచి నాలుగు వచనాల వరకు మనం గమనించినట్లయితే మీరు క్రీస్తో కూడా లేబడిన వారైతే పైనున్న వాటి మీదనే మీ మనసు ఉంచుకొనడి భూసంబంధమైన వాటి మీద మీ మనసు పెట్టుకోవద్దు పరసంబంధమైన అక్కడ క్రీస్తున్నాడు క్రీస్తు కాబట్టి ఈరోజు మనం వెతకాలి నిత్య జీవం కల జీవ అక్షయమైన వాటిని మన జీవితంలో మనం వెతకాలి అంటే ఇక్కడ అదేంటో అన్నటువంటి ప్రశ్న వారిలో రావడానికి ప్రభు ఈ సంగతి చెప్పాడు నాలుగవ అధ్యాయం వ్యవహార సువార్తగా నా మనం వెళితే ఆమె నీళ్ళు అడిగాడు దాహం మనకు నీళ్ళు ఇమ్మని అడిగితే ఆమె ఏదో చెబితే తర్వాత ప్రభు ఒక మాట అన్నాడు ఏమని తెలుసా దేవుని వరమును దాహమునకు నీళ్ళు ఇమ్మని నిన్ను అడుగుతున్న వాడు ఎవడో అది నీవు ఎరిగి ఉంటే ఎరిగి ఉంటే చెప్పండి మీరు ఊరుకుండకండి ఎరిగి ఉంటే మీరు బైబిల్ తీసి ఉంటేగా చెప్పిండే వాళ్ళే నీవు ఆయన్ని అడుగుతా ఆయన నీకు ఇస్తాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఏమడగాలని చెప్పేసి అని ప్రభు ఇది అంతా చెప్పాడు అవునా ప్రభా నిత్య జీవం కలిగేసి అక్షయమైన ఆహారం ఇంకోటి ఉందా అయితే అది మాకు దయచేయని అడుగుతారేమో ఆ స్త్రీ అయితే నాలుగవ జీవన అడిగింది కానీ వీళ్ళు ఇక్కడ అడిగినట్లుగా మనకేం కనపడవాల అయినా సరే ఆ నిత్య జీవం కలిగి అక్షయమైన ఆహారం గురించి కాబట్టి అడుగుదాం మన జీవితాలలో క్షయమైన వాటి కోసమే అడకు వాటి కోసమే వెదకు వాటి కోసమే ప్రయాసపడకు అయితే నిత్య జీవం కలిగి అక్షయమైనవి అలాంటి అక్షయమైనవి నిలిచి ఉండేవి ఆ శ్రేష్టమైన దీవ్యమైనవి ప్రభు మనకు ఇవ్వాలనే దానికి ఉద్దేశం అయిటుండగా అటు వాటిని ప్రార్థనాపూర్వంగా ప్రభును ఆధారం చేసుకొని అడుగుదాం పొందుదాం అవి మన జీవితాల్లో నిలిచి ఉండే ఆధ్యాత్మికమైన పరిసంబంధం మేలును మనకు చేస్తుంది అని సరే ఇప్పుడు మనం క్రిందకి వెళ్తే ఆరవ అధ్యాయము యోహన్ సువార్త రెండి దయచేసి అడగని అడిగారు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంత దూరం అయిన తర్వాత ముప్పై నాలుగు కావున వారు ప్రభా ఈ ఆహారము ఎల్లప్పుడూ మాకు ఆస్తి అడిగింది 
అయితే వీళ్ళు ఇంకా కాస్త ఆలస్యంగా కానీ ఆలస్యమైనా కూడా అడగకుండా మాత్రం లేరు ఇప్పుడు చివరికి అడిగారు అలాగా ప్రభు ఈ ఆహారం ఎల్లప్పుడూ మాకు అనుగ్రహించము అని రీ అన్నారు మంచిదే దే ఎక్స్ప్రెస్ దే డిజైర్ ఫర్ దట్ బ్రెడ్ ఆఫ్ ఈటర్నల్ లైఫ్ నిత్యజీవం కల జీవ అక్షమైన ఆహారం కొరగిన తమ ఆశను వ్యక్తం చేశారు మంచిది దేవుని స్తోత్రం అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఇచ్చిన జవాబు ఏంటి అది చాలా ముఖ్యమైనది అప్పుడు ఏసు ఒక మాట అన్నాడు రండి ముప్పై ఐదు అందుకు ఏసు వారితో ఇట్లను జీవాహారం నేనే జీవాహారం నేనే అని ప్రభు అయింది యేసు క్రీస్తు వాజ ఆ తర్వాత నేను క్రిందకు వెళ్తున్నాను క్రిందకు వెళితే ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు ఇంకేమన్నాడో తెలుసా యాభై ఒకటో వచ్చిన పరలోకముని దిగివచ్చిన జీవాహారమును నేనే ఎవడైను ఈ ఆహారము భుజించితే ఎల్లప్పుడూ జీవించును మరియు నేనిచ్చు ఆహారము లోకమునకు జీవము కొరకైన నా శరీరమే అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేనే జీవాహారము అని అన్నాడు నేను పరలోకంచి వచ్చాను మీకు జీవాహారం నేనే ఆ జీవమును మీకు ఇవ్వడానికి నేను వచ్చాను కాబట్టి నేనిచ్చు ఆహారమును మీరు భుజించండి క్రిందగా వెళితే ఆయన ఆహారమునే కాదు తన శరీరం గురించి కాదు తన రక్తముల గురించి కూడా మాట్లాడాడు కాబట్టి తన శరీర రక్తములను గురించి ప్రభు మాట్లాడాడు ప్రభు మాట్లాడితే ఏమన్నారు వాళ్ళలో కొంతమంది అరవయ వచనం రండి ఆయన శిష్యుల్లో అనేకులు ఈ మాట విని ఇది కఠినమైన మాట ఇది ఎవడు వినగలడని చెప్పుకొని రీ ఇది కఠినమైన మాట ఇది ఎవడు వింటాడు ఏందే అని నువ్వు చెప్పేదంతా వాళ్ళకి అర్థం కాలే యశప్రభు వారిని ఎక్కువ దేవతో ఒకడు కొత్తగా జన్మించాలి అని అని అంటే అదేంటి ముసలివాడని నేను మరలా నా తల్లి గర్భంలోనికి వెళ్ళి తిరిగి జన్మించాలి అని అర్థం కాలే అలాగే వీరికి అర్థం కాలే ఈరోజు ఏదో పర్యాయం చెప్పబడుతున్న ప్రయటించబడుతున్న సువార్త అర్థం కావడం లేదని ఇకలకు కానీ ప్రకటించే దేవుడు వారికి అర్థం కాకుండా ఉండాలని కాదు అర్థం చేసుకోవాలని కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి సుముఖత లేదు అందుకనే వీళ్ళు అన్నారు ఆహా ఇదేం కఠినమైన మాట ఇది ఎవరు వింటారు అల్టిమేట్గా ఏం జరిగింది ఆరవ జయం యోహాన్ సువార్త అరవై ఆరవ వచనం యోహాన్ సువార్త ఆరవ జయము అరవై ఆరవ వచనం ఆరవ వచనం అప్పటి నుండి ఆయన శిష్యుల్లో అనేకులు వెనక తీసి మరి ఎన్నడూ ఆయనను వెంబడింపలేదు అంటారు అప్పటి నుంచి అనేకులు వెనక తీశారు అంటే ఏం చెప్పాలి వారు అంటే మనం వారి దౌర్భాగ్యత అని చెప్పాలి ఎందుకు అని అంటే ప్రభు ఏమైతే చెప్పాడో వారు అర్థం చేసి వారు ఆయన్ని అడిగిండాల్సింది అదేంటి ప్రభు వారు నువ్వు చెప్పేది అని అడిగి అసలు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉన్నాడు వారు అర్థం చేసుకోకుండా అర్థం కానప్పుడు అడిగింటే ఆయన ఇంకా తేటగా చెప్పిండేవాడు తర్వాత చెప్పనే చెప్పాడు నేను మీతో చెప్తున్న మాట మీరు అక్షరానుసారంగా తీసుకుంటున్నారా అంటే ఈ నా శరీరం తినమని చెబుతున్నానా ఈ నా రక్తం త్రాగమని చెబుతున్నానా నా మాటలు ఆత్మయు జీవమునాయి ఉన్నవని అరవై మూడవ వచ్చిన ఆత్మ జీవింపజేసేది శరీరం కేవలం నిష్ప్రయోజనం నేను మీతో చెప్పిన మాటలు ఆత్మయు జీవమునాయి కాబట్టి ఏమిటి ఇప్పుడు ఆరవ అధ్యాయము యోహన్ సువార్తలో ఇందాక ఆ మాట దగ్గర మనం వచ్చాం రెండు దయచేసి ముప్పై ఐదవ వచనం అందుకు ఏసు వారితో జీవ ఇట్లా జీవాహారం నేనే నా ఎద్దకు వచ్చు వాడే మాత్రం ఆకలిగండు నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడు ఎప్పుడును ఏంటి నేనిచ్చే ఆహారం మీరు భుజించడం నా శరీరాన్ని మీరు భుజించడం ఏంటి నా రక్తాన్ని మీరు త్రాగడం ఏంటి అని అంటే నా ఎద్దకు వచ్చి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచడమే ఎంత సింపుల్ అండి విశ్వాసం ఉంచడం అంతే ఈ అధ్యాయంలో అంతకుముందు ఒక మాట చెప్పాడు యోహన్ సువార్త ఆరవ అధ్యాయంలో 
వారు అడిగారు కష్టపడు గుడి కష్టపడు గుడి దాని కూడా కష్టపడి అంటే వెంటనే వారు ఒక మాట ఇరవై ఎనిమిది వారు మేము దేవుని క్రియలు జరిగించు ఏం చేయమంటామో చెప్పండి మరి ఏం కష్టం చేయాలనో ఆ కష్టం చేస్తామో చెప్పండి అని అన్నారు అప్పుడు వేసి ఏం చెప్పాడు తెలుసా ఆయన పంపిన వాడిని మీరు విశ్వాసముంచలే దేవుని క్రియ ఇంత స్పష్టంగా విశ్వాసానికి వచ్చి పలు పర్యాయాలు ప్రభు వారికి చెబితే వారికి అర్థం కాలేదు కాదు కనుక వారు అభ్యంతరపడ్డారు అందుకనే వారు ఆయన విశ్వాసం ఉంచలేదు శిష్యుల్లో సహా అంటే నేకులు వెంబడించారు వెనక తీశారు ఎన్నడూ మళ్ళీ ఆయన వెంబడించలేదు చాలా దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఇలాంటి సందర్భాలు మనం సువార్తల్లో కా చాలా చే చూస్తాం ఉపమానాలు అనేకులు ప్రభు చెప్పాడు కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నం ఉంది ఈ మొదటి భాగంలో నేను మీకు చెప్పగోరుతున్న మాట ఏమిటి అని అంటే ఆ మందసంలో మన్నాగల బంగారు పాత్ర మనకు చూపిస్తుంది ఆ మన్నాగల బంగారు పాత్రను కూర్చి సంఖ్యాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయంలో అది ఒక ఆనవాలు రండి సంఖ్యాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పదిహేడవ అధ్యాయము పదిహేడవ అధ్యాయము సంఖ్యాకాండం ఇక్కడ దేవుడు మోషతో మాట్లాడుతూ చెప్పిన మాట పదవ వచనం చివరి భాగం చూ మధ్యలో భాగం ఆనవాలుగా కాపాడబడినట్లు అన్నాడు మూడు వస్తువులు మందసములో ఉంచమని చెప్పాడు ఆ మూడిట్లో మంగ్ మన్నాగల బంగారు పాత్ర ఒకటి కాబట్టి మన్నాగల బంగారు పాత్ర ఒక ఆనవాలు దేనికి ఆనవాలు అని అంటే అరణ్యంలో పితరులు మన్నాన్ని తిని కూడా వారు చనిపోయినారు తర్వాత నేను ఈ లోకంలో జీవించిన కాలంలో ఆకలి కొన్న మీకు ఆహారం ఇచ్చాను అటు ఆహారం తిన్న మీరు కూడా అది క్షేమైందే కాబట్టి మీరు చనిపోతారు అయితే ఇవి అన్నీ ఒక ఆనవాలు దేనికి ఆనవాలు అని అంటే జీవాహారం నేనే కాబట్టి ఇవన్నీ నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాయి ఈ ఆహారం నేను పరలోకం నుంచి దిగవచ్చి జీవమని చురుకు నేను జీ మీ లోకంలో జీవమని చురుకు నేను జీవోహారం అయినాను కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు అలాగెందు నిమిత్తం వచ్చి ఆయన చెరులో తన ప్రారణ బలి అర్పించి ఆయన చనిపోయి సమాధి చేయబడి సజీవుడై తిరిగి లేచి ఆయన తన ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారందరికీ అటు జీవాన్ని నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించాడు పిల్లరా ఈ మధ్యాహ్నం ఈ ఆహారం నువ్వు భుజించావా ఈ జీవ పానము నీ జీవితంలో నీవు పానం చేశావా అంటే అటు జీవాహారమైన ప్రభుని క్రీస్తు దగ్గర నువ్వు వచ్చావా ఆ ప్రభుని వేసు క్రీస్తునందరి నీ విశ్వాసం ఉంచావా నీ పాపములకు నీ మరణించినవాడు సమాధి చేయబడి సజీవుడై తిరిగి లేచినవాడు నేను నీతిగా తీర్చేందుకు కొరకై ఆయన జీవించుతున్నాడు క్షమించడం నీ పాపాలు అధికారం కలిగి ఉన్నాడు తగ్గించుకొని దీవుడు భయ ప్రభు నేను వచ్చున్నాను ఉన్న పాటునే నిశ్చయముగా ఈ లోకంలో ఈ క్షేమైపోయే వాటివి కాదు అవి నేను తిన్నా కూడా చస్తా నేను పొరపాటు పడ్డ ఇస్రాయల్ అదే అనుకున్నారు ఆకలి చేత మమ్మల్ని చంపుడు ఇక్కడ తెచ్చారా ఆకలి గూర్చి ఆ చావును గూర్చి తలస్తున్నారు అది శరీరంలో ఒక్కసారి చావే అయితే ఈ ఆకలి కాదు మీకుండే ఆకలి అక్షయమైన ఆహారం కొరకు మీ యొక్క ఆకలి అక్షయమైన దాహం కొరకైన ఆకలి నెచ్చి జీవం కలిసి ఆహార దాహాలకు మరి పానముల కొరకైన దాహం ఆకలి మీలో ఉంది నిశ్చయముగా అది మీరు భుజించకపోతే మీకు మరణం ఉంది అది నిత్యమైన మరణం రెండవ మరణం ఈ ఆహారం తిన్నను ఆ మరణం నుంచి మీరే మాత్రం తప్పించుకోలేరు ఈ మరణాన్ని తప్పించుకోలేరు శారీరకంగా ఖచ్చితంగా మరణిస్తారు ఆ రెండవ మరణాన్ని తప్పించుకోలేరు అయితే మీకు నిత్య జీవం కలిగి అక్షమైన ఆహారం లోకంలో జీవం ఇచ్చుడుగా జీవాహారం నేనే కాబట్టి నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి నేను ఒక మాట జ్ఞాపం చేస్తూ తర్వాత భాగాన్ని వెళ్దాం యోహాను రోమా పత్రిక ఆరో అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనం రోమా ఆరు ఇరవై మూడు పాపం వల్ల వచ్చు జీతం మరణము అయితే దేవుని కృపావనం మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తునందు నిత్య జీవం ప్రేమైన సోదరుడ సోదరి వింటున్న ప్రియులారా మీరు ఎవరైనా సరే ఈ రోజున ఈ మాట మీ జీవిత అనుభవంగా మారిందా ఈ నిత్య జీవం నీ జీవితంలో స్వతంత్రించుకున్నావా 
అందుకొరకు ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చి ఆయన జీవాహారం నీవు భుజించాలంటే ఆయన మరణ పుస్తకాన్ని పునరుత్నమైందని విశ్వాసం మంచి తనతో నీవు ఐక్యపరచుకోవడం ద్వారా నీవు ఆయన జీవంలో పాలి భాగస్థులు అవుతావు నిరంతరం నువ్వు ప్రభుత్వం కూడా జీవిస్తావు ఆ శ్రద్ధ చేయకు ఇప్పుడు అందుకనే ఈ భాగం ముగించేటప్పుడు ఒక్క వచనం నేను మీకు జ్ఞాపం చేయడం చాలా ప్రాముఖ్యం అక్కడ ప్రభైన క్రీస్తుని వచ్చి ఆ మాట నేను జ్ఞాపం చేస్తున్నాను కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం ఇదంతా నేను మీతో పంచుకున్న తర్వాత కొలసి మూడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం నాలుగవ వచనం మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు చాలంతే నీకు జీవమైన క్రీస్తు నీకు నిత్య జీవం కలిగి అక్షమైన ఆహారమైన క్రీస్తు కాబట్టి ఆ మందసంలో ఉన్న మన్నాగల బంగారు పాత్ర మొట్టమొదటిగా మనకు ఏం చూపిస్తుంది అనంటే క్రీస్తు మనకు జీవమై ఉన్నాడు క్రైస్ టు ఇస్ అవర్ లైఫ్ అర్థం చేసుకుందువు కాక నీకు ఇంకొక జీవం లేదు నిత్య జీవం ఇంకెక్కడ లేదు కాబట్టి చూడు ఆ మందసంలోని మన్నాగల బంగారు పాత్ర మనకు జీవమైన క్రీస్తు అని ఇప్పుడు రెండవ తలంపుకు మనం వస్తే రండి కీర్తన గ్రంథానికి వెళ్దాం మనం కీర్తన గ్రంథంలో అరణ్యంలో పదహారవ అధ్యాయులు ఇందాక వాళ్ళు ఏమన్నారో మనం చదివాము అందుకనే కీర్తన గ్రంథానికి వెళుతున్నాం ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం డెబ్బై ఎనిమిదవ అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుకుందాం లేక పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అందరము కలిసి చదువుకుందాం తేటగా బిగ్గరగా చదవండి ఆన్లైన్లో కనెక్ట్ అయిన వారు కూడా దయచేసి చదవండి డెబ్బై ఎనిమిదవ కీర్తన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు వారు తమ ఆశకొలది ఆహారం అడుగుచు తమ హృదయములలో దేవుని శోధించిరి ఈ అరణ్యములో దేవుడు భోజనము సిద్ధపరచగలడా అనచ్చు వారు దేవునికి విరోధముగా మాటలాడిరి ఇప్పుడు ఈ రెండు వచనాలలో వాళ్ళు ఏమంటున్నారట అరణ్యములో దేవుడు భోజనమును సిద్ధపరచగలడా క్యాన్ గాడ్ ప్రిపేర్ టేబుల్ ఇన్ ది విల్డర్ నేస్ అనే మాట అయితే దీనికి ఇంకొక పదానికి మనం మన తలంపు కొరకు రావడానికి చెప్పుకోవడానికి ఇలాంటి ప్రశ్న ఒక ఆయన ఒక ఒక అబ్బాయి వేశాడంట నేను ఒక అబ్బాయి వేశాడు ఇలాంటి ప్రశ్న అబ్బాయి వేశాడంటే కనీసం మీరు చెప్పాలి ఏ అబ్బాయి వేశాడు ఎవరు గడి వినపడేటట్టు పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తాక ఓకే రైట్ కరెక్ట్ ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఆది కాండంలో అబ్రహాము ఇస్సాక్ ఇద్దరు పైకి వెళుతూ ఉంటే అబ్రహాం ఏమో కట్టెలు కట్టగట్టి నెత్తి మీద పెట్టాడు ఆయన తర్వాత ఆయన నిప్పులు చేత పట్టుకొని కొండ ఎక్కుతూ ఉన్నారు ఎందుకు ఎక్కుతున్నారు ఇస్సాకు బాగా తెలుసు క్రింద చెప్పాడు సా దాసులతప్పుడు ఇస్సాకు దగ్గరే ఉన్నాడు మేము వెళ్ళి దేవుని గుమ్మొక్కి మరలా మీ వద్దకు వస్తామని అప్పుడు బలర్పించడానికి పైకి పోతున్నామన్నటువంటి ఆ గ్రహింపు గల ఇస్సాకు తండ్రి ఒక మాట అడిగాడు తండ్రి కట్టెలను నిప్పులను ఉన్నవి కానీ దహన బలికి గొర్రె పిల్ల ఏది అంటే దేవుడు ఇస్తాడా అని అనలేదు కానీ అయితే తన ప్రశ్న అలాగే ఉంది కాబట్టి అబ్రహాం ఇచ్చిన జవాబులో అది మనకు కనపడుతుంది అని కొన్ని ప్రశ్నల్లో పూర్తిగా ప్రత్యక్షంగా మనకు కనపడం కానీ అయితే ఇసాకు ఏది అని అనడమే కాకుండా ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎవరిస్తారు దేవుడు ఇస్తాడా దేవుడు ఇయ్యగలడా ఒకవేళ అవన్నీ నేను అంటున్నాను అబ్రహాం చెప్పిన జవాబును బట్టి కొంచెం అనడానికి నాకు ధైర్యం వస్తుంది అబ్రహాం అప్పుడు జవాబు ఏం చెప్పాడు దేవుడే దహన బలికి గొర్రె పిల్లను చూసుకున్నాను అందుకని ఆ పర్వతానికి ఏమని పేరు పెట్టాడట యహోవా ఈరే ది లోషనల్ ప్రొవైడ్ ది ల్యాండ్ ఫార్ ది సాక్రిఫైస్ అన్నాడు అందుకని చెప్పాడు 
ఒకవేళ ఐజాక్ ప్రశ్నకు మనం ఈ మాట కలిగితే కెన్ గాడ్ ప్రొవైడ్ ఎ ల్యాండ్ ఫర్ సాక్రిఫైస్ దహన బలి కొరకైనా గొర్రె పిల్లను దేవుడు ఏర్పాటు చేయగలడా అరణ్యములు అది కూడా అరణ్యమే ఎక్కడో కొండల మీద అక్కడ ఉంటాయా పురోనుభూగాలు ఉంటాయి గొర్రె పిల్ల ఆడ దొరుకుతుంది కష్టమే అయితే ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ విషయానికి వస్తే డెబ్బై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చదివిన వచనాలలో అరణ్యములో దేవుడు భోజనమును సిద్ధపరచగలడా ఇప్పుడు జవాబు అబ్రాహ్మ మాట ఏంటంటే యహోవా ఇరే అంటే ది లార్డ్ షల్ ప్రొవైడ్ అందుకని అరణ్యములో ఇస్రాయిల్కు నిశ్చయంగానే దేవుడు భోజనాన్ని సిద్ధపరిచాడు కదండి వాళ్ళు అలా ప్రశ్నించారు ఏం కావాలండి ఆఖరి చేస్తున్నాము అంటే మన్నాని ఇచ్చాడు ఆ మన్నాని తింటే వారికి ఆ రోజు వరకు వారు బతుకులు ఎప్పుడూ తినలే అర్థమైందా ఎప్పుడూ తినటి మన్న అద్భుతమైన రుచి అయితే తిని సంతోషంగా తృప్తిగా ఉండొచ్చుగా ఇంకా కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత చవిసారం లేని మన్నానేనా మాకెప్పుడు ఆ అరగిప్తులో ఉన్నప్పుడు ఏం తినాం అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఉల్లిపాయలు కూరగాయలు తెల్లపాయలు కూర ఆకులు అన్నీ తిన్నాం అంతేకాదు ఇక మాంసం కూడా తిన్నాం కాబట్టి సంఖ్యాకాండానికి మనం వస్తే పదకొండవ అధ్యాయంలో ఈ మాట ఎత్తారు ఏ మాట ఎత్తారు ఏమని ఈ అరణ్యంలో మాకెవరు మాంసం పెట్టుదురు సంఖ్యాకాండం పదకొండవ అధ్యాయం సంఖ్యాకాండం పదకొండవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి పదకొండవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనం వారి మధ్య నుండి మిశ్రిత జనం మాంసాపేక్ష గల వారి కనపసుగా ఇస్రాయల్ మరలా ఏడ్చి మాకెవరు మాంసం పెట్టేదరు ఇప్పుడు మన్న పోయింది ఏం కావాలట చెప్పండి ఏం కావాలట మాంసం కావాలట ఇలాగా ఉదాం తర్వాత ఒకటి సరే మన్న తినండిరా అని మన్నా పెట్టి ఆ తర్వాత మాంసం అంటే అరణ్యంలో మాంసం దేవుడు ఆజ్ఞాపించగా ఏమొచ్చాయంట పూరేళ్ళు శ్రేష్టమైన ఆహారం కోడి మాంసం తింటే కొన్నిసార్లు జిల అంటుంటారు వేట మాంసం తింటే కొలెస్ట్రాల్ అంటుంటారు పక్షి మాంసము అందులో ఈ పక్షులు ఏ పక్షులు అంటండి కనుక శ్రేష్టమైన మంచి పక్షులు వాటి మాంసం దేవుడు సమృద్ధిగా వారికి పెట్టాడు సాలరీ అంతటితోటి ఈ రెండవ భాగంలో అరణ్యంలో ఇలాంటివి దేవుడు సిద్ధపరచగలడా సిద్ధపరిచాడు వారు తిన్నారు వారు తృప్తి పొందారు తర్వాత కొరంతులు రాస్తూ పదవ అధ్యాయంలో దేవజనుడు మోస ఒక మాట అంటాడు మూడవ వచనంలో నాలుగవ వచనంలో ఏమని వారు తమ్మును వెంబడించిన ఆత్మ సంబంధమైన బండలోని త్రాగారు తర్వాత ఆత్మ సంబంధమైన ఒకే ఆహారమును భుజించారు ఆ బండ ఎవరటండి క్రీస్తే ఆ బండ తృప్తి పొందారు దేవుడు ఎంత నమ్మదైన వాడు అందుకని ఇక్కడ నేను ఒక మాట జ్ఞాపం చేయాలనుకుంటున్నాను మందసంలో ఉన్న మన్నాగల బంగారు పాత్ర క్రైస్ సిగ్నిఫైస్ క్రైస్ట్ యాజ్ అవర్ ప్రొవైడర్ మందసంలో ఉన్న మన్నాగల బంగారు పాత్ర క్రీస్తు మనకు కావలసినవి ఇచ్చువాడు ఈజ్ అవర్ ప్రొవైడర్ అనేది మన యహో వాయిరే దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి చూడు మందసంలో మన్నాగల బంగారు పాత్ర చూడు ప్రభు ఆ మందసంలో మన్నాగల బంగారు పాత్ర ఉంది నీ వాక్యంలో నాకు జీవమైన ఆహారమైన క్రీస్తువే కాదు నాకు జీవాహారం జీవం అయితే అది చూస్తుంటే నిశ్చయముగా నాకు ప్రొవైడ్ ఎవరు నీవే అరణ్యం ఎండిన ఎడారి అంతేకాదు విత్తనములు వేదగిన దేశం మహా ఎండకు కాలిపోయిన అరణ్యం అలాంటి దేశంలో అరణ్యంలో వారి నువ్వు పోషించావే వారు ప్రశ్నించినప్పుడు యు హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ యువర్ సెల్ యాజ్ ది బెస్ట్ ప్రొవైడర్ శ్రేష్టమైన వారికి ఇచ్చువాడు అని మీరు రుజువుపరచుకున్నారు ఆ రోజు వారికి ఏమైంటివో ఈరోజు నాకు అదే ఉన్నావు కదా నాయన కాబట్టే ఆ మందసంలో మన్నాగల బంగారు పాత్ర మనతో మాట్లాడుతుంది క్రీస్తు మన జీవమరకు భక్తికి కావలసినవన్నీ 
అనుగ్రహించువాడు ప్రొవైడర్ కాబట్టి ఆయన వైపు చూస్తూ ఆయన ఆధారం చేసుకొని మన జీవితాల్లో అన్ని చేత తృప్తి పొందుతూ ముందుకు సాగిపోదాం సనుకోకు గునుకోకు లేమిల్లు కొరతలు వస్తాయి ఇబ్బందులు పరిస్థితులు అనేకములు వస్తాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా మన జీవితాల్లో మనం సనుకొని గొనుక్కోవడానికి కాదు లేక ఇలాంటి వాటన్నిటితో మనం ఆకలితో ఉండి చచ్చిపోవడానికి కాదు వాళ్ళు ప్రశ్నించిన ప్రశ్నలు సరైనవి కాదు నీవు నేను ఆకలితో ఉండం నీవు నేను ఆకలితో చచ్చిపోవడం నీవు నేను అనేకమైన కొరతలతో ఇలాగ మన జీవితాల్లో కృషించడం ప్రభు ఏమాత్రమును ఇష్టపడు చూస్తూ ఓరకుండడు అయితే ఇది కేవలం షార్ట్ టైం కొంతకాలం కొరకే ఎందుకో ప్రభు యొక్క ఉద్దేశాలు అందులో ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు వాటిని గురించి చెప్పబోవడంలే కాబట్టి ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపం చేయడం బాగుంటుంది అనుకుంటా ఏమిటి ఆ మాట అని అంటే మీరు ఇప్పుడు తీయకండిలే కానీ ద్వితీయోపదేశ కాండం ఎనిమిదవ అధ్యాయానికి వెళితే అరణ్యంలో వారిని పరీక్షించటకు అన్నాడు టు టెస్ట్ దెమ్ పరీక్షించడానికి వారు ఆయన మాటలు వింటారో లేదో అలా చేస్తారో లేదో అని వారిని పరీక్షించడానికి కాబట్టి కొన్నిసార్లు నీకు ఆకలేసి ఆకలి ఏం లేకపోతే ప్రభు అడుగు ప్రభు నీకు స్తోత్రం నీవు ఎందుకు అనుమతించావు నాకు తెలియదు తద్వారా నాకు ఏదైనా ఓ పరీక్ష పెడుతున్నావా ఏం పరీక్ష పెడుతున్నావు నాకు ఏమి నేర్పించకూరుతున్నావు అని అడుగు ప్రభును లేమిడి కొరతలో అటు చూసి ఇటు చూసి వాళ్ళ మీద ఇళ్ళ మీద దేవుని మీద సనుక్కొని గొనుక్కొని ఇలాగ చేయడానికి కాదు ప్రభు తెలుసు నేను చెప్పాను కదా ఇందాక వీరు ఆకలిగా ఉన్నారు వీరు భుజించిన ఆహారమే కొంచెం తేవాల వారిని అలాగ పంపివేయడానికి ఇష్టంలే పంపిస్తే వాళ్ళు సొమ్మశిల్లుతారేమో ఇన్ని తలంపులు నీ విషయంలో నా విషయంలో కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రభు మనకుంటే నువ్వెలాగనుకుంటావు నన్ను చంపడానికి ఎన్ని నాకు విరోధంగా ప్రతికూలం ఉన్నాయి కానీ కాదు ఇది కేవలం తాత్కాలికమైంది కొంతకాలం కొరకు ప్రభు ఎందుకో పరీక్షిస్తున్నాడేమో ఒకసారి గమనించు ఆ ఏం పరీక్షలో తద్వారా అందులో దేవుడు దాచించిన మేలేంటో మన జీవితాల్లో మనం పొందాం కాబట్టి రెండవ తలపు మందసంలో మన్నాగల బంగారు పాత్ర ది లార్డ్ అవర్ ప్రొవైడర్ జీజస్ ఈజ్ అవర్ ప్రొవైడర్ అనేది జ్ఞాపకం చేస్తాం ఇప్పుడు మూడవ తలంపుకు మనం వస్తే నిర్గమా కాండం దయచేసి రండి నిర్గమా కాండం పదహారవ అధ్యాయం నిర్గమా కాండం పదహారవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు పంతొమ్మిది ఇరవై వచనాలు మరియు మోసే దీనిలో ఏమి ఉదయం వరకు ఎవరిను మిగిల్చుకొనకూడదని వారితో చెప్పాను వినని జాగ్రత్తగా మాట అంటే ఏ రోజుకు ఆ రోజు మీరు కూర్చుకోవాలి అని అన్నాడు ఏ రోజుకు ఆ రోజు మీరు కూర్చుకోవాలి అన్నాడు కూర్చుకోవాలని చెబుతూ ఉదయం వరకు అంటే ఈరోజు కూర్చుకున్నది రేపటి కొరకు మీరు పెట్టుకోవద్దు అన్నాడు కొంతమంది ఉంటారు కదా ఎందుకైనా మంచిది రాని కలబడైనా ఏం చేస్తుంటారు కూర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటారు కూర్చుకోవద్దు ఏ దినానికి ఆ దినం మనం కొత్త నిబంధనకు వెళితే ఏ దినము కీడు ఆ దినమునకు చాలని అన్నాడు అయితే వీళ్ళేం చేశారట మరి ఇరవై వచనం అయితే వారు మోసే మాట వెనుక కొందరు ఉదయం వరకు దానిలో కొంచెం మిగిల్చు వనక అది పురుగు పట్టి కంపు కొట్టెను మోసే వారి మీద కోపడగా వారు అనుదినము ఉదయం ఒక్క కూడా తన ఇంటి వారి పొంత అయినట్టు కూర్చుకుని ఎండవేడిమి కది అంటే ఎండవేడిమి కన్నా కరగకపోతే ఇల్లు కూ మళ్ళీ కూ పోతే కూర్చుంటూనే ఉండేవాళ్ళు ఏమో మనకు తెలియదు సరే దాని తర్వాత వద్దాం ఇంకో తలంతో ముగించేస్తాను ఇది మూడవ తలంపు ఇప్పుడు మనం వచ్చాం ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయమున దేవుడు ఆ మన్నాను వారున్న ఆ పాలెంలో కొమ్మరిస్తున్నాడు పాలెం చుట్టూ సమృద్ధిగా దేవుడు మోసతో చెప్పాడు మోస ఇస్రాల్తో చెప్పాడు మీరు వెళ్ళి కూర్చుకోండి ఆయన అన్నాడు కూర్చుకోండి అని అంటే వారు వెళ్ళి కూర్చుకున్నారు తృప్తిగానే భోజించారు అయితే మరుసటి రోజుకు వారు ఉంచడం ఎందుకు ఉంచారు దేవుడే చెప్పాడు మోసతో 
మరుదినం ఉదయం వరకు దాన్ని ఏమాత్రం మీరు ఏం చేయకూడదు అంటే చెప్పండి ఉంచుకోకూడదు ఉంచుకోకూడదు అంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అది అక్కడ ఒక తలంపు మనం చెప్పచ్చు బాగుంటుంది ఏంటి అని అంటే నిన్న తిన్నది తెల్లవారిన తర్వాత తినడం అంటే ఏం తినమంటారు సద్దన్నము అని అంటారు ఏమంటారు చెప్పండి సద్దన్నం మనకు సద్దన్నాలు చాలా తక్కువ కానీ కొన్ని దేశాలు వెళితే ఆ దేశాల్లో సద్ది పెట్టెలు ఉంటాయి ఆ సద్ది పెట్టెలు నిండా సద్దే ఏంటి సద్ది పెట్టెలు ఫ్రిడ్జ్లు వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్లు ఎలాంటివి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేస్తాయి ఒక వస్తువు పెట్టామంటే ఒక్క నిమిషం కూడా వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్ ఆగిపోదు నిమిషం కూడా ఆగిపోదు అట్లుంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఫుడ్ అట్లా ఉంటుంది అయినా సద్దితే సద్దే తీసుకొని మళ్ళీ దాన్ని మరుసటి రోజు ఓవెన్లో పెట్టి వేడి చేసుకొని మళ్ళీ తింటారు అట్లా కొన్ని వారాల పాటు తింటారు ఈరోజు కూర చేశారంటే కొన్ని వారాల పాటు తింటారు వాళ్ళు అవి నేను అందుకే సద్ది పెట్టలేనా అయితే మనము అయితే ప్రభు అయిన దేవుడు ఈ సద్ది ఇస్రాయిల్ తినాలనేది ఆయనకి ఇష్టమేమి కాదు అరే మీకెందుకు ఏ రోజు ఆ రోజు కుమ్మరించే బాధ్యత అది ఈరోజు కూర్చుకొని తినండి ఫ్రెష్గా ఆ మరుసటి రోజు మళ్ళీ నేను కుమ్మరిస్తాను మళ్ళీ ఫ్రెష్గా తిందురు మీరు అని దేవుడు చెప్పాడు దేవుడు చెప్తే వీళ్ళు ఏం చేశారట చెప్పండి వీళ్ళు ఏం చేశారట మరుసటి దినం ఉదయం వరకు ఏం చేశారట సరే కదా అని ఒకవేళ అందులో కొంతమంది సోమరిగాళ్ళు ఉంటే మనం కూర్చుకొని పెట్టుకున్నది ఉందిలే ఈరోజు మళ్ళీ పొద్దున్నే ఏం పోతావు అని చెప్పేసి అని పోయిన వాళ్ళని చూసి వాడు నవ్వుకుంటే ఇంట్లోనే ఉండి నాకు ఉందిలే ఈ లేదో పోయిన పరిమాల్లో అనుకుంటున్నాడు ఏమో సరే ఇప్పుడు వీడికి ఆకలేసిన తర్వాత తిందామని తిందామని ఆ దాసి పెట్టిన దాని దగ్గరికి పోతే అదేమైందంట పురుగు పట్టింది ఇంకేం తింటాడు ఇక్కడ ఏమో ఇది పురుగు పట్ట అక్కడ ఏమో ఎండ వేయడం ఇంకా అధికారి అయిపోయా ఇంకా వీడి బతు ఇంకా వీడి సంగతి చూసుకోవట్లుంటుందా సరే ఇప్పుడు ఏమైంది ఎందుకని అంటే ప్రభు అయిన దేవుడు వారితో చెబితే వారికి అనుమానం వచ్చినట్టుంది ఎవరు నమ్మారు రేపు ఉదయం మళ్ళీ ఇది పడుతుందని పడుతుందో చెప్పండి పడుతుందో లేదో ఎందుకైనా మంచిది తెచ్చుకున్నాం ఉన్నదాన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకుందాం అనుకున్నట్టున్నారు వీళ్ళు అర్థమైందా కానీ దేవునికి ఇష్టంగా అంటే వారు ఏం చేస్తున్నారు బై డూయింగ్ అంటే బై కీపింగ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ ది మన్ ఆఫ్ ఆర్ టుమారో అనేది ఏం చే చూపిస్తుంది అని అంటే వారు ప్రభు అయిన దేవుణ్ణి ఏమి నమ్మగలుగుతాం మనము that that their deed was the very expression of believing god devuni endu varu viswasam unche vishayamlo ante how can we believe god ane expression a manna vara la gunchukodamlo chupistunnaru kabatte jagratha rakshinchabane devuni prayalavina mana jeevithalallo prabhu mana koruku eppadikappudu ఏ అవసరం కొనేది అవసరం తీర్చే నమ్మత అయిన వాడు కాబట్టి లెటర్స్ నెవర్ అన్బిలీవ్ ఆర్ డూ నాట్ బిలీవ్ ఇన్ అవర్ గాడ్ మన దేవుని ఎందు ఎప్పుడూ మనం విశ్వాసం ఉంచకుండా ఉండకుండు గాక అని ఈ నిన్నటి కొరకై విశ్వాసం ఇచ్చిన మనం ఈరోజు కొరకై నమ్మిన మనం రేపటి కొరకు మనం నమ్ముదాం ఎందుకని చెప్తున్నాడు ఆ మాట దేవుడు నమ్మతగిన వాడు నలభై ఆరో కీర్తన ఒకటో వచ్చినంలో అక్కడ మనం చూస్తాం దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమున అయినాడు ఆపత్కాలంలో అవసరాల్లో నమ్ముకునదైనటువంటి సహాయకుడే ఆయన తన నమ్మకతో విషయం తప్పిపోయేవాడు కాడు హీ విల్ నెవర్ ఫెయిల్ ఆఫ్ హిజ్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అండ్ ట్రస్ట్ వర్దీనెస్ నమ్మదైనవాడు వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదైనవాడు మన ప్రతి అవసరం తన మహిమ ఐశ్వర్యంలో ఫిలిపి నాలుగు పంతొమ్మిది ప్రకారం తీరుస్తానని చెప్పిన దేవుడు నమ్మదైనవాడు 
ఇవన్నీ మీకు కావాలి మీ పర్లో ఓ తండ్రికి తెలియను అవన్నీ మీకు అనుగ్రహించబడిని చెప్పి నా తండ్రి నమ్మదైన వాడు కాబట్టి నిన్న నేను టేస్ట్ చేశా నిన్న నేను ప్రూవ్ చేశా నేను నిన్న రుచించా ప్రభుని దేవుణ్ణి ఆ మన్నాన్ని భుజించి తృప్తి పొందా ఈరోజు అలాగే చేశా రేపు ఆ దేవుడు నమ్మదైన వాడే రేపటి కొరకు నేను దీన్ని ఎందుకు దాచిపెట్టుకోవాలి అది లేదు వాళ్ళల్లో దే కుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ గాడ్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ దేర్ అన్బిలీఫ్ వారి అవిశ్వాసమును వ్యక్తం చేసేటువంటి స సంగతి అది కాబట్టి ఈ మాట జ్ఞాపం చేస్తున్నాను ఒక వచనం చూద్దాం ముగింపు వెళ్ళిపోదాం అరవై రెండు దయచేసి ఆరవ కీర్తన కీర్తన గ్రంథం అరవై ఆరవ అధ్యాయం క్షమించండి అరవై రెండవ అధ్యాయం అండి అరవై రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం త్వరగా అరవై రెండు ఎనిమిది జనులారా ఎప్పుడూ ఆయన ఎందు నమ్మికించుడి ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయం కుమరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము ఇక్కడ ఒక పదమే ఉంది ఆశ్రయము నలభై ఆరో కీర్తన ఒకటో వచ్చినానికి వెళ్తే దేవుడు మనకు ఆశ్రయమును దుర్గమును ఆపత్కాలంలో అవసరత కాలంలో నమ్ముకొనదగిన సహాయకుడిని అయినాడు అందుకని మనం ఏం చేద్దామంటారు మరి జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఎందు నమ్మిక కాబట్టి ఈ మధ్యాహ్నం మనం ప్రశ్నించుకొని పరీక్షించుకోవాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం దేవ నా హృదయంలో ఆ నమ్మిక ఆయా సందర్భాల్లో కృషించిపోయింది తగ్గిపోయింది అందుకనే ఇది ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఎట్లా లేక ఇది దేవునికి ఇస్తే ఎట్లా ఇది దేవుని మాయం కొరై వాడితే ఎట్లా ఈ సమయాన్ని ఆయన సేవలో లేక ఆయన ప్రార్థనలో ఆయన కార్యాల కొరకు వాడితే నాకు ఇంకా మళ్ళీ సమయం ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ డబ్బులో ఈ సంపాదన నేను వీటి కోసం ఖర్చు పెడితే రేపు నా సంగతి ఏమిటి ఆయనకి ఒక సందర్భం జ్ఞాపం చేసి ముగింపు తలంపు వెళ్తాను ఇక్కడ వచ్చిన జ్ఞాపం చేశాను ఎల్ల వెళ్ళ నా జనులారా ఏం చేయండి ఎల్లప్పుడూ జనులారా ఎల్లప్పుడూ ఆయన నమ్మికించండి మీరు తీ అక్కర్లేదు ఒకటో రాజుల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం మీకు అందరికీ బాగా పరిచయమే సారిపత విధవరాలంటే ఏం ఆ వెనక్కి పిలిచి అన్నాడు అమ్మా నాకు ఒక చిన్న రొట్టె తీసుకోండా అన్నాడు నాకు ఒక రొట్టెని తీసుకోండా నా ఆహారం కూడా నాకు ఒక రొట్టెని తీసుకోండా ఆమె వెనక్కి తిరిగి అసలు సంగతి చెప్పేసేసింది బుడ్డిలో కొంచెం నూనె ఆ తొట్టిలో కొంచెం పిండి ఉంది ఈ పూటకు నేను నా బిడ్డ చేసుకొని చెరొక అప్పం చావాలి ఇంక అంతే నెక్స్ట్ మాకు ఇంకేమి లేదు తినడానికి అందుకే పొల్లలు ఏరుకొని వచ్చానయ్యా నువ్వు నన్ను రొట్టె అడిగితే మూడవది ఆ రొట్టెలో నుంచి మూడవది నేనేం చేయమంటావు ఎట చేయమంటావు అని అంటే అప్పుడు ఏ లేక మాట అన్నాడు ఆయనను మొదట నాకు ఒక చిన్న అప్పము చేసుకొనిరా అని చెప్పి తర్వాత నీకును నీ కుమారుని కూడా చేసుకోండి అని అంటే మరి రెండింటిలో ఒకటి పోతే ఒకటేగా ఉండేది అయితే ఏది అన్నాడు నాకు ఒకటి ఇస్తే మీకు రెండు ఉంటాయి అన్నాడు అంతేకాదు ఇంకో మాట చెప్పాడు కరువు తీరేంత వరకు తొట్టిలో పిండి తగ్గిపోదు బుడ్డిలో నూనె తగ్గిపోదమ్మా కాబట్టి మొదట నాకు ఒక అప్పం తీసుకుండా అన్నాడు అయ్యా అమ్మా గుర్తుపెట్టుకుందా మా జీవితాలు చాలాసార్లు చాలాసార్లు ఏం చేస్తాము అని అంటే మనము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు కొరకై వేయపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ప్రభు ప్రవక్తల కొరకై వేయపరచడానికి ప్రభు సువార్త వ్యాపం కొరకై ఖర్చు పెట్టడానికి ప్రభు కార్యాల కొరకై నీ సమయం నీ సంపాదన నీ డబ్బులు అలాగ ప్రభు కొరకై ప్రభు కార్యాల కొరకై వేయపరచడానికి మనం ఇష్టపడ్డాం ఆయన ప్రజలకు సా విశ్వాసుల కొరకై వారెక్కరిలో మనం పాలు పొందేందుకు కొరకై కొంతమంది ఆహారం లేకుండా ఉంటే ఉంటారు మన ఇంట్లో సమృద్ధి ఉంది కానీ నువ్వు తినేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆ ఇంట్లో ఆహారం కొరత నాకు అనిపిస్తుందే మరి వారి సంగతి ఏంటి అని తలంపు రాలేదా మనసులో నీకు ఆ వ్యక్తి సిక్నెస్తో రోగంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నాడే తన అవసరం ఒకవేళ పది రూపాయలు వందో వెయ్యి రూపాయలు అవసరం ఉంటుందేమో కదా అన్న తలంపుని మనసు తట్టలేదా ఆ పేద గృహంలో పిల్లలు ధరించడానికి సరైన వస్త్రాలు లేవు కంటికి కనపడుతున్నారు కదా మరి నాకు సమృద్ధి ఉంది మరి వారి అవసరంలో నేను ఎందుకు పాలు పొందలేదు ప్రశ్న రాలేదా ఎప్పుడు ఈ దేవుని సేవకులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సువార్థికులు కాపరులు దైవ ప్రజలు 
వాక్యం తీసుకొని పరిచయం చేసే వాళ్ళు ఆత్మల సంపాదన వేటాడేవారు ఎంతమంది వాళ్ళ విషయమై నా వెనుక సపోర్ట్ ఏంటి నా ప్రోత్సాహం ప్రోత్బలం ఏంటి ప్రశ్న రాలేదా ఎప్పుడు మరి ఎందుకు దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు కేవలం నీకు నాలుగు గోళ్ళ మధ్యన నిన్నటికీ నేటికీ రేపటికీ వచ్చే సంవత్సరం ఇంక మనం చచ్చిపోయేదాకా కేవలం మన కొరికి అని అనుకుంటున్నావా ఎందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు అబ్రాహ్మతో దేవుడు మాట్లాడేటప్పుడు నేను నీకు ఇస్తున్నాను నేను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నాను అని చెప్పినప్పుడు నీవు భూలోక వంశములు అన్నీ నీ ఎందుకు ఆశీర్వదించబడును ఆశీర్వాద కారణముగానే నేను చేస్తానన్నాడు మరి నువ్వు నేను సారిపత విధవరాలు ఏలియా మాట నమ్మింది అది ఏలియా మాట కాదు దేవుని మాటది కాబట్టి నమ్మింది దేవుని మాటను అవునా ఏం మీకు సందేహం లేకుండా ప్రశ్న లేకుండా అనుమానం లేకుండా సంశయం లేకుండా వెళ్ళింది చేసుకొని ఏలియాకు ఒక అప్పం తీసుకొని వచ్చింది మూడు రొట్టెలు చేసి అవుతాయో కాదో మూడు చూద్దాం అని చెప్పేసి మూడు అయితే అప్పుడు ఒకటి తీసుకొని రాలే అర్థమైందా మొదట మొదట ఏలియాకు చేసింది రొట్టె అప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం అయితే ఇంకా ఏం చేసి ఉండవు నువ్వు అన్నావు కదయ్యా సరేలే ముందు మూడు రొట్టెలు చేస్తాను మూడు అయితే నీకు ఒకటి చేస్తా రెండే అయితే అంటే మొదట ఏలియాకు ఒక అప్పం తీసుకొని వెళ్ళి చేసి ఇచ్చేసింది తర్వాత రెండైనా రెండు ఆ రోజు కాదు ఇక మళ్ళీ కరువు తీరేంత వరకు తగ్గిపోనే లేదు దేవుడు నమ్మతైన వాడు రక్షించబడిన ప్రోబిడలారా ఎలాగుంది మన వైఖరి ఈ విషయాల్లో కాబట్టి మందసంలో ఉండే మన్నాగల బంగారు పాత్ర మన ప్రభుపైన దేవుడు మన జీవితాల్లో మన సమృద్ధి స్థాయిలో ఉంటాడు ఆయన ఏం తక్కువ చేయడు అందుకనే నేను ఒక ఒక ఉదాహరణ జ్ఞాపం చేస్తాను ఒక సందర్భం రెండు సందర్భాలు జ్ఞాపం చేస్తాను ఒకటి ఏంటి అని అంటే పాత నిబంధనలో జ్ఞాపం చేస్తాను పాత నిబంధనలో జ్ఞాపం చేసేటప్పుడు యోర్ధాను సముద్రం యోర్ధాను ఎలాంటిది అని అంటే దాంట్లోకి నీళ్లు వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో నుంచి నీళ్లు పోతూ ఉంటాయి అందుకనే ఆ ప్రాంతం అంతటిలో జీవం కనపడుతుంది సారము సమృద్ధి పచ్చదనం కనపడుతుంది అలాగే మృత సముద్రం అని ఇంకోటింది మనకు బైబిల్లో ఆ మృత సముద్రం దగ్గరికి కనుక మనం వస్తే కనుక దాంట్లో పడ్డా కూడా మనం ఏమి ఏం కాము ఆ మృత సముద్రం దగ్గరికి వస్తే కనుక దాంట్లోకి నీళ్లు వస్తాయి కానీ నీళ్లు దాంట్లో నుంచి ఏం కాబట్టి బయటికి ఈ దినాల్లో విశ్వాసులు మనం ఎలాగున్నామంటే మనలోకి రావడమే 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 నాలో నుంచి బయటికి పోయిద్దేమో జాగ్రత్త బిగబట్టు నీలో నుంచి పోకపోతే అది ఏ సముద్రం అది మృతము నేనేమి కథలు చెప్పడం లేదు నేను మీకు వాక్యమే చెబుతున్నా వాక్యంలో బైబిల్లో ఉండే సంగతి నేను మీకు చెబుతున్నా మీరు నా వైపు చూసినా ఒకరి వైపు ఒకరు చూసుకున్నా నేను దేవుని వాక్యాన్ని దైవదాసునిగా నేను పాటించాల్సిన బాధ్యత నాది కాబట్టి రక్షించబడే దేవుని ప్రజలం ఎలా జీవిస్తున్నా ఒకసారి ఆలోచించుకో ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధనకు వస్తే ఒక ఉదాహరణ నేను మీకు జ్ఞాపం చేస్తాను పౌలు చెప్పాడు రెండవ కొరంతి పత్రికలో తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో బిగబట్టి కొరత కలవారు లేకపోలేదు వెదజల్లి సమృద్ధి కలవారు లేకపోలే రెండవ కొరంతి పదమూడవ అధ్యాయం కొరంతిలు రాసే రెండవ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఆ క్షమించండి తొమ్మిదవ అధ్యాయం అండి తొమ్మిదవ అధ్యాయము రెండు దయచేసి ఎన్న వచనం తొమ్మిదవ వచనం ఇందు విషయమై అతడు వెదజల్లి దరిద్రులకు ఇచ్చాను అతని నీతి నిరంతరము అని వ్రాయబడి ఉన్నది క్రిందకు మనం వెళితే కనుక ఆమె నేనన్నమాట ఇక్కడ నేనన్నమాట ఇక్కడ ఇక్కడ లేదా వెదజల్లి విస్తారంగా కూర్చుకుంటారు బిగబట్టి సరే మీరు తర్వాత చూడండి ఇక తర్వాత చూడండి కనుక 
వెనతల్లి దరిద్రులకు ఇచ్చాడు అతడు విస్తరించాడు యశాగ్రంథంలోనే ఏమన్నా ఉండేది అన్నమాట యాభై మూడవ అధ్యాయం ఏమ్మా అక్కడేనా ఉందా తొమ్మిది ఆరా ఓకే చదవండి మరి అయితే తొమ్మి కాబట్టి తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచ్చిన ఇక్కడే ఉంది కొంచెం అవితువాడు కొంచెము సమృద్ధి అవితువాడు సమృద్ధిగా సరే ఇది కూడా కాదులేండి కానీ తర్వాత మీరు చూడండి ఇక కాబట్టి మన జీవితాలలో ఈ చక్కని సాదృశ్యాలు మనం ఎంత తేటగానే ఉన్నాయి ఈ రెండు చివరిలో నేను జ్ఞాపం చేశాను కాబట్టి ఒకసారి మన జీవితాలు పరీక్షించు ఓకే రైట్ ఎనిమిది పద్నాలుగు అందుకే ఈ రెండు అధ్యాయాలు ఉండాలి ఏమన్నా కానీ హెచ్చుగా కూర్చుకుని వానికి ఎక్కువ మిగుల లేదని తక్కువగా కూర్చుకునుకోవడానికి తక్కువ కాలేదని వ్రాయబడింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమో ఎక్కువగా కూర్చున్నారు మరుసటి రోజు కూడా ఎందుకైనా మంచిది ఉంచుకుందామని అయితే అది పురుగు పట్టింది కనుకనే మూడవ తలంపు నేను ఇక్కడ ముగించేస్తున్నాను మందసంలో గల మన్న మందసంలో గల మందసంలో మన్న గల బంగారు పాత్ర చూడు అది ఏం చూపిస్తుందంటే దట్ స్పీక్స్ అండ్ సిగ్నిఫైస్ ది గాడ్స్ కాన్స్టాంట్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ టువర్డ్స్ అస్ మన ఎడల దేవుని యొక్క ఎడదగని నమ్మకత్వం విశ్వాస్యతను మనకు చూపిస్తుంది అందుకనే నిన్న నేడు రేపు ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు హెబ్రి పదమూడు ఎనిమిది కాబట్టి ఈ తలంపు మన హృదయంలో ఉంచుకున్న వారమై ఈ వీరిలో జీవించేందుకు కొరకై ప్రభు సమర్పించుకుందాం ముగింపుగా సంగ్ నిర్గమాకాండం పదహారవ అధ్యాయం రెండు దయచేసి నిర్గమకాండం పదహారవ అధ్యాయం పదహారవ అధ్యాయము నిర్గమకాండం పదహారవ అధ్యాయము నిర్గమకాండం ఇరవై నాలుగవ వచనం మోషయ ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు ఉదయం వరకు దానిని ఉంచుకొని అది కంపు కొట్టలేదు దానికి పురుగు పట్టలేదు ఇదేంటి ఇది మళ్ళీ ఉదయం వరకు పైన ఉంచుకుంటేనేమో పురుగు పట్టా కంపు కొట్టా ఇక్కడికి వస్తేనేమో ఉదయం వరకు ఉంచుకున్నారు కానీ పురుగు పట్టలేదట కంపు కొట్టలేదు అదవుతుందా ఇక్కడి నుంచి మీరు కిందికి చదవండి ఏడు దినాలు దేవుడు మోసేతో అన్నాడు మోసే నేను ఏడవ దినం విశ్రాంతి దినానికి నియమించాను కదా కాబట్టి ఏడవ దినం ఎవడు పని చేయకూడదు ఎవడు వండుకోకూడదు ఎవడు బయటికి పోకూడదు ఎవడు కూర్చుకోకూడదు అని ప్రభు అని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి మరి ఏడవ దినం ఏం తినాలి అందుకని ఇస్రాయల్కి ఏం చెప్పు అంటే ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారమును సమకూర్చుకోమను రెండు దినాల అంటే ఏడు దినం కోసం కూడా కానీ ఏడు దినం మాత్రం బయటికి పోకూడదు అలాగా సమకూర్చుకున్నారు ఆరవ దినం ఏడవ దినాన్ని కూడా సమకూర్చుకున్నారు ఏడవ దినం తినడానికి గిన్నెల దగ్గరికి వెళితే భయపడుతున్నారేమో లేదు పురుగు పట్టలేదు కంపు ఫ్రెష్గానే ఉంది భోజనం కారణం ఏంటంటే దేవుడు చెప్పాడు దేవుని మాట విన్న ప్రకారం చేశారు అయితే ఇప్పుడు నాలుగవ తలం ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే మనం క్రిందకి వెళితే ఇరవై ఆరో వచనం ఆరు దినములు దాన్ని కూర్చుకున్న వాళ్ళను విశ్రాంతి దినము అనగా ఏడవ దినము అది దొరకదు అనెను దొరకదని చెప్పాడు ఇరవై ఏడవ వచనం అట్లు జరిగాను అయితే ప్రజల్లో కొందరు ఏడవ దినమున దాన్ని కూర్చుకొని వెళ్ళగా వారికి ఏమీ దొరకక పోయాను ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన మధ్యలో చదువుతున్నాను ఆరవ దినమున రెండు దినముల ఆహారము మీకు అనుగ్రహించుతున్నాడు ప్రతి వాడును తన తోట నిలిచి ఉండవలను ఏడవ దినము ఎవడను తన చోట నుంచి బయటికి వెళ్ళకూడదు మరి ఇంకేం ఆరవ దినాన్ని ఇచ్చాడు కదా దేవుడు ఏడవ దిన ఆహారం కూడా ఇచ్చాడు కదా ఏడవ దినం పోదు విశ్రాంతి తీసుకోమన్నాడు కదా అయితే కొందరు ఏం చేశారంట ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో ఏడవ దినం దాన్ని కూర్చుకున్న వారు వెళ్ళారు అయిన వారికి ఏం దొరకలే ఇక్కడ నాలుగవదిగా నేను ఒక తలంపు చెబుతున్నాను మన్నా గల బంగారు పాత్ర మందసంలో ఏం చూపిస్తుంది అని అంటే 
ఏం చూపిస్తుంది అని అంటే ఇస్రాయేలీలు వారు దేవుడు చేసిన ఏర్పాటుతో తృప్తి పొందక తర్వాత తమ కొరకై కావాలని ఇంకా ఎక్కువగా ఆశపడం వీళ్ళు ఏడవ దినం బయటికి వెళ్ళిన వారు ఆరవ దినమనే ఏడవ దినం కోసం కూడా కూర్చుకొని ఇంట్లో ఉంటుంది అయినా సరే అది ఉండి కూడా మళ్ళీ ఏడవ దినం మళ్ళీ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళారు బయటికి వెళ్ళారు వారికి ఏమి దొరకలే అందుకనే నేను ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాను ఒకటి పరలోకం నుంచి దేవుడు అనుగ్రహించితేనే కానీ ఎవడును ఏమీ పొందనేరుడు అయితే ఈ తలంపులో వెనక మరొక తలంపు ప్రాముఖ్యమైంది నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయకూడదు దురాశపడకూడదు ప్రభు ఇస్తాడు ఆయన అనుగ్రహించకపోతే నేనేం పొందలేదు కాబట్టి నాన్నేదో నేనేదో దురాశపడం కాదు ఆశ మంచిదే కానీ దురాశ మంచిది కాదు అని అయితే ఇందులో కొంతమంది మళ్ళీ ఏడవ దినాన బయటికి వెళ్ళడం ఆరవ దినమునే ఏడవ దినం ఆహారం కూర్చుకొని కూడా మళ్ళీ ఏడవ దినం బయటికి వెళ్ళడం అంటే వాళ్ళలో ఏం కనపడుతుంది వారి దురాశ కనపడుతుంది యాకో చక్కగానే అన్నాడు ఒకటో అధ్యాయంలో ఏమని దురాశ గర్భము ధరించి పాపమును కన్ను పాపము పరిపక్వమై ఏం కనుట కాబట్టి ఆ రోజున అది కారణం మూడవ అధ్యాయంలో ప్రభు అయిన రెండవ అధ్యాయంలో ప్రభు అయిన దేవుడు చెప్పాడు ఈ తోట అంతా నేను నీకు ఇస్తున్నాను అదామ నీకు నీ భార్య అని హవకు తోటలోని వృక్షం లేక ఫలాలన్నీ నువ్వు నిరభ్యంతరముగా తినవచ్చు తినండి అయితే అన్నాడు తోట మధ్యలో ఉన్న మంచి చెడ్డలు తెలిపించు వృక్షం యొక్క ఫలాలు మాత్రం మీరు ఏం చేయకూడదు అన్నాడు తినకూడదు అన్నాడు తినకూడదు అంటే హవ్వ ఏం చేసిందంటే చెప్పండి తిన్న తాను తిని తన భర్త ఆదాముకి అతడు కూడా తిన్నాడు అందుకనే దురాశ గర్భం ధరించి పాపం అనుకున్నది పాపం మరణాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అని శత్రువు సాతానుడు అనేక పర్యాయములు మన హృదయాల్లో ఇలాంటిది క్రియేట్ చేస్తూనే ఉంటాడు అది కాదు దేవుడు ఆరో దినాన్ని ఏడో దినం కూడా ఇచ్చాడు కదా అయినా సరే ఏడో దినం కూడా నువ్వు పోయి కూర్చోకూడదు లేక ఇంకా కూర్చుకో ఇంకా కూర్చుకో ఇంకా కూర్చుకో మంచిదే కదా నీకుంటే మంచిదే కదా కానీ దురాశ ఏమాత్రం సరైంది కాదు అందుకనే ఆ వచ్చిన చదివి నేను ముగించేస్తాను రండి పదమూడవ అధ్యాయం హెబ్రి పత్రిక హెబ్రి పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం అందరం కలిసి చదువుకుందాం హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనం ఐదవ వచనం ఆరవ వచనం అందరం కలిసి చదువుకుందాం ఈ భాగం ధనాపేక్ష లేని వారై మీకు కలిగిన వాటితో తృప్తి పొంది ఉండుడి నిన్ను ఏమాత్రమును విడవను నిన్ను ఎన్నడూ ఎడబాయను అని ఆయనే చెప్పిన కదా కాబట్టి ప్రభు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను నర్మాతుడు నాకు ఏమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యంతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము ధనాపేక్ష అంటే ఇక ధన అపేక్షే కాదు ఇతరమైన అపేక్షలు సువార్తల్లో మనం చూస్తాం పత్రికల్లో చూస్తాం ఏదైనా సరే దురాశ అనేది ఆశ అనేది మంచిదే ఆశించు కానీ దురాశ అని దానికి పోకు కాబట్టి ఈ విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండమనేది అవసరం తద్వారా ప్రభు అయిన దేవుడు ఈ చక్కని వాగ్దానం మనకిచ్చాడు ఏమనిచ్చాడు నిన్ను ఏ మాత్రమును విడవను నిన్ను ఎన్నడను అంతేకాదు ప్రభు నాకు సహాయుడు నేను భయపడను ప్రభు నాకు సహాయుడు ఎవరు చెప్పగలరు ఈ మాట ఎవరు దురాశ లేని వారో వారు చెప్పగలరు కాబట్టి మన జీవితంలో దురాశకు పోయి నష్టపడకుండా జాగ్రత్త పడదాం ప్రభు మనకిచ్చిన వాటితో మనం తృప్తి పొందాం లెట్ ఎస్ సాటిస్ఫై అవర్ సెస్ వాట్ గాడ్ హ్యాథ్ ప్రొవైడెడ్ దేవుడు మనకు ఏమైతే ఇచ్చాడో సమకూర్చాడో వాటితో మనం తృప్తి పొందాం అంతేగాని ఇంకేదో కావాలని ఆశించద్దు ఈ సందర్భంగా నేను ఒక మాట జ్ఞాపం చేయాలని కోరుతున్నాను మానడి దినం విజయవాడ అవతల మైలవరంలో సాయంకాలం ఒక సంఘంలో మరి ఒక సేవకు నియమించే సందర్భంలో మూడు ఈవులు కూర్చి నేను మాట్లాడేటప్పుడు మూడవ ఈవి 
ప్రతి విశ్వాసికి దేవుడు ఇచ్చే ఈవి వరము అనే విషయాన్ని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఏ వరమైనా ఈవైనా ఒక వ్యక్తి కావాలంటే పొందడు అందుకనే పన్నెండవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినలో ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా తన చిత్త ప్రకారమే ప్రతి వానికి వాని వాని సామర్థ్యం కొలది ఆయన పంచి ఇచ్చుచున్నాడు అంతే ఆయన పంచి ఇస్తున్నాడు పంచి ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన ఏం పంచి ఇచ్చాడు దాంట్లో తృప్తి పొందాడు చాలాసార్లు విశ్వాసం రక్షణ పొందిన దేవుని ప్రజలం మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇంకా దురాశపడి ఇంకా దొంగిలించి ఇంకా దోచుకుందానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తుంటాం అంటే నేను వాడే పదాలు కొంచెం కఠినంగా ఉంటాయేమో అనిపిస్తుందా మీకు అయితే వాస్తవానికి మనం చేసేది అది అని నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది అంటే సంఘం అనే ఒక శరీరంలో దేవుడు మనల్ని అమర్చాడు అనేకమైన అవమాన ఒక శరీరం ప్రతి అవయానికి ఆత్మీయంగా కూడా ఒక వరం ఒక తలాంతు ఒక పరిచర్య ఒకటి ఇచ్చాడు ఒక బాధ్యత ఇచ్చాడు అయితే నీ నువ్వు పొంది ఇంకొకరి పరిచర్య ఇంకొకరి బాధ్యత ఇంకొకరి ఆత్మ ఇంకొకరి కార్యాలు ఇంకొకరి సేవకత్వం దొంగిలించాలని ప్రయత్నించే వారు ఎవరు దురాశ కాదా అది కాబట్టి ఇలాంటి దురాశ దుఃఖానికి దారితీస్తుంది అందుకనే సంగమన శరీరంలో దైవికంగా ఆత్మీయంగా కూడా నాకు ఏమిచ్చాడు ఏసయ్య ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా తన చిత్త ప్రకారం నాకు పంచి ఇచ్చిన ఈ విధి పరిచయ ఇది సేవ ఇది బాధ్యత ఇది కాబట్టి ఇందులోనే నేను తృప్తి పొందుతానంతే ఇందులోనే నేను నమ్మకంగా ఉంటానంతే ఇంకొకరిది నేను ఆశించను ఇంకొకరిది నేను అపేక్షించను నాకు అవసరం లేదు అలాగా తృప్తి పొంది ఇటు లోకరీత్య శారీరకంగా ఇటు దైవికంగా ఆధ్యాత్మికంగా దైవ కృపావరాల విషయంలో సంగమని శరీరంలో ప్రభు మనకి ఇచ్చిన స్థితి స్థానంలో మనం ఉండి ప్రభు నమ్మకంగా సేవించడం దాకా ప్రార్థన చేసుకున్నాం